সালামু আলাইকুম বিসিএস বিকন লার্ন উইথ মাশকুরুল আলম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মাশকুরুল আলম আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আপনারা জানেন আমরা পিএসসি রুদিনে বিশেষ করে বিসিএস পরীক্ষার জন্য যে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে এই সিলেবাসের আলোকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করছি আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছিলাম সূচক এবং লগারিদম নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি সূচক এবং লগারিদমের আরো একটি পার্ট অর্থাৎ লগারিদম নিয়ে আমরা বিগত দুইটি টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখিয়েছি সাধারণত পিএসসির অধীনে যে ধরনের প্যাটার্নের কোশ্চিন হয়ে থাকে তার আলোকে মূলত আমরা বিভিন্ন আঙ্গিকে কোশ্চিনগুলো সলভ করার চেষ্টা করেছিলাম আজকেও আমরা দেখব যে লগের কোন কোন প্যাটার্নের উপরে ভিত্তি করে মূলত কোশ্চিন এসে থাকে বিগত ছত্রিশতম সাঁত্রিশতম আট ছত্রিশতম সাঁত্রিশতম এবং পঁয়ত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষায় কিন্তু মূলত এই লক থেকে কোশ্চিন এসেছিল আমরা বোর্ডে যাচ্ছি এ পর্যায়ে আমরা বলছিলাম বিগত সাঁত্রিশতম বিসিএস পরীক্ষায় কিন্তু একটি কোশ্চিন এসেছিল এভাবে লক্ষ্য করবেন যে ল এক্স টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু ইকুয়াল টু যদি মাইনাস হাফ হয় তাহলে এক্স এর মান কত এই ধরনের প্রবলেম সলভ করার ক্ষেত্রে একটি সূত্র কিন্তু রয়েছে শতসিদ্ধ সূত্র আপনারা জানেন যে ল এ টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল টু যদি এক্স এক্স হয় তাহলে এ টু দি পাওয়ার এক্স কিন্তু আমরা মূলত এন হয়ে যাই অর্থাৎ এক্ষেত্রে লক্ষ্য করবেন যে এটা মূলত এক্স এর নিচে চলে যায় আর এটি ইকুয়াল টু কিন্তু আমরা মূলত এন লিখতে পারি তাহলে এই একটি সূত্রের উপরে ভিত্তি করে আমরা কিন্তু এই প্রবলেমটিকে মূলত সলভ করতে পারি অর্থাৎ তাহলে লক্ষ্য করুন আমরা বলছিলাম তাহলে বেসটা কিন্তু এক্ষেত্রে এটি নিচে চলে যাবে অর্থাৎ মাইনাস হাফ এটি হয়ে যাবে পাওয়ার এই ক্ষেত্রে দ্যাট মিনস থ্রি বাই টু ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ ইস ইন তাহলে যদি তাই হয় আমরা এটিকে কিভাবে লিখতে পারি আমরা এটিকে কিন্তু মূলত এভাবে লিখতে পারি লক্ষ্য করুন যে ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এক্স ইস ইন আমরা কিভাবে লিখলাম আমরা তো সাধারণত জানি যে ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি যদি হয় তাহলে এটিকে ওয়ান বাই ফাইভ টু দি পাওয়ার কিউব আকারে কিন্তু আমরা প্রকাশ করতে পারি ইজ ইন দিয়ে তাহলে সো হোয়াই উই উইল নট বি এবল টু রাইট ইন দিস ফর্মেট ডেফিনেটলি উই ক্যান রাইট এ তার মানে এখন আমরা এক্স এর মান যেহেতু বের করব তাহলে এক্স কে আমরা কিন্তু মূলত ফ্রি করার চেষ্টা করবো অর্থাৎ রুট এক্স কে ফ্রি কর ফ্রি করতে হবে এখানে সো হোয়াট ক্যান উই ডু দেয়ার definitely just look at a glance here if we do square in both side then it's possible to make x free here isn't it tahole lokkho korun ekhane jodi amra square dei hoye pashe tahole kintu ekhane muloto hoye jacche 9 by 4 equal to 1 by x keno na square ebong root kintu ekhetre muloto uthiye jay isn't it square ebong root kibhabe uthe jay ashole lokkho korun amra kintu sadharonoto jani je root over x মানে রুটের মান কিন্তু সাধারণত আমরা জানি যে হাফ ইজেন তাহলে এটির উপরে যদি স্কোয়ার হয় তাহলে কিভাবে উঠে যায় আমরা এক্স এর মান বলেছিলাম হাফ এটির মান টু তার মানে এক্স টু দি পাওয়ার টু বাই টু তার মানে এটি এটি কেটে যায় তার মানে হয়ে যায় এক্স ইজেন তার মানে খুব সহজে কিন্তু আমরা এখান থেকে ডিসিশন নিতে পারি তাহলে লক্ষ্য করুন এ পর্যায়ে যদি আমরা জাস্ট বজ্র বজ্রগুণ করে থাকি তাহলে কিন্তু এক্স এর মান আমরা মূলত পেয়ে যাব ফোর বাই নাইন তাহলে এই ছোট্ট একটি সূত্রের মাধ্যমে লগের যে ধরনের প্রবলেম গুলো আছে সে প্রবলেম গুলো কিন্তু আমরা মূলত সলভ করতে পারি এই পর্যায়ে আমরা দেখব বিগত ছত্রিশতম বিশেষ পরীক্ষায় একটি কোশ্চিন এসেছিল সেই কোশ্চিনটিকে কত সহজে সলভ করা যায় এই পর্যায়ে আমরা সেটি দেখব আমরা বলছিলাম বিগত ছত্রিশতম বিশেষ পরীক্ষায় একটি কোশ্চিন এসেছিল লগ এক্স টু দি পাওয়ার লগ রুট ওভার থ্রি টু দি পাওয়ার একাশি আমরা এই ধরনের প্রবলেম দেখে মূলত ঘাবিয়ে যায় আসলে বেস যেটা দেওয়া থাকুক না কেন আমার একটি টার্গেট হচ্ছে এই বেসের উপরে ভিত্তি করে আমি এই যে পাওয়ার রয়েছে সেটিকেও কিন্তু এই রুট ওভার থ্রি এর ফর্মেটে আনার চেষ্টা করব দ্যাট মিনস উই হ্যাভ টু ট্রাই ইন সাচ ওয়ে সো দ্যাট আই ক্যান মেক এইটি ওয়ান ইজ ইন টি তাহলে রুট ওভার থ্রিকে কতবার গুণ করলে আমরা সাধারণত একাশি পাই এই পর্যায়ে আমরা সেটি দেখবো আমরা কেন একাশি বানাবো সেক্ষেত্রে আমরা এই পর্যায়ে আপনাদেরকে এক্সপ্লেনেশন দেব আমরা জানি যে ল এ টু দি পাওয়ার এ ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ আমরা মূলত ওয়ান তৈরি করার চেষ্টা করব যদি এটি হয় আপনারা জানেন যে লক থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রির মানেও কিন্তু ওয়ান হয় তাহলে আমরা যদি রুট ওভার থ্রি 
এই ফরম্যাটে যদি আমরা বেস এবং পাওয়ার যদি রুট ওভার থ্রি যদি তৈরি করি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু মূলত ওয়ান হয়ে যাচ্ছে বাট হিয়ার ইজ এইটি ওয়ান ফর হুইজ এইটি ওয়ান উইল বি হিয়ার ইন দ্যাট কেস জাস্ট উই হ্যাভ টু কনসিডার তাহলে লুক এট এ গ্লান্স হেয়ার আমরা কিন্তু আমরা এই পর্যায়ে দেখব যে রুট থ্রি আসলে কতবার গুণ করলে একাশি হয় আমরা দেখছি যে রুট ওভার থ্রি এই দুটো গুণ করলে হয় তিন তাহলে রুট ওভার থ্রি রুট ওভার থ্রি গুণ করলে হয় তিন তাহলে চারটির জন্য যদি নয় হয় তাহলে আটটির জন্য কিন্তু মূলত হয়ে যাবে এইটি ওয়ান ইজেন তার মানে রুট ওভার থ্রি যদি আটবার গুণ করেন তাহলে কিন্তু মূলত হয়ে যাবে এইটি ওয়ান অর্থাৎ আমরা বলছিলাম এটিকে এইভাবে প্রকাশ করার জন্য রুট ওভার থ্রি রুট ওভার থ্রির উপরে এই দ্যাট মিনস আমরা কিন্তু দেখলাম যে এক্ষেত্রে এই পাওয়ারটা কিন্তু আমরা জানি যে সাধারণত সামনে এসে যায় এবং ল রুট ওভার থ্রি রুট ওভার থ্রি তার মানে এটির মান কিন্তু হয়ে যায় মূলত ওয়ান ইজিন ডি তাহলে আমরা এখান থেকে কিন্তু খুব সহজে এটিকে লিখতে পারি অথবা এখান থেকে কোনো কিছু না ভেবেই কিন্তু আপনি এখান থেকে ডিসিশন নিতে পারেন মূলত লক রুট ওভার থ্রি রুট ওভার থ্রি এর মানে কিন্তু মূলত হয়ে যাবে এই আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এই পর্যায়ে আমরা দেখব আরো একটি প্রবলেম এই ধরনের প্রবলেম কিন্তু বেশ কয়েকবার পিএসির অধীনে বিসিএস পরীক্ষা সহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মূলত কোশ্চিন এসেছে লক্ষ্য করুন এই ধরনের একটি প্রবলেম ছিল রুট টু রুট ফাইভ টোয়েন্টি এর মান কত হবে আসলে এটিকে গুণ করে আমরা দেখব যে কার জন্য মূলত টোয়েন্টি হয় আমরা বারবার বলছি যে এখানে বেসটাকে আমরা চেঞ্জ করব না দ্যাট মিনস বেস উইল রিমেইন কনস্ট্যান্ট হেয়ার অ্যান্ড জাস্ট উই উইল ট্রাই টু মেক টোয়েন্টি হেয়ার অন দ্য বেসিস অফ টু রুট ওভার ফাইভ তাহলে লুক এট এ গ্লান্স হেয়ার আমরা বলছিলাম টু রুট ফাইভ কে কিভাবে তাহলে ভাঙা যায় আচ্ছা এর উপরে যদি আমি টু দেই তাহলে কি অবস্থা হয় তাহলে আমরা জানি যে এটার উপরে যদি স্কোয়ার হয় তার মানে টু স্কোয়ার ইন্টু রুট ওভার ফাইভ এটার উপর স্কোয়ার তার মানে ফোর ইন্টু স্কোয়ার রুট কেটে যায় তার মানে হয়ে যায় ফাইভ তাহলে আমি দেখতে পেলাম যে এখানে ফোর ইন্টু ফাইভ তার মানে হয়ে যাচ্ছে টোয়েন্টি আমি যদি এখানে এই ফর্মেটটিকে আমরা এভাবে প্রকাশ করি যে টু রুট ওভার ফাইভ এটির উপর যদি স্কোয়ার হয় তাহলে কিন্তু মূলত টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি হয়ে যায় অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে কত সহজে এখান থেকে ডিসিশন নেওয়া যায় অর্থাৎ এটির মান কিন্তু হয়ে যাবে মূলত টু অর্থাৎ এই ফর্মেটে নিয়ে এসে এখান থেকে মূলত আমরা ডিসিশন নিতে পারি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আজকে দেখলাম কিভাবে লগ এড প্যাটার্নের অঙ্কগুলো এসে থাকে তবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ আগামী উনচল্লিশতম এবং চল্লিশতম বিসিএস পরীক্ষায় লগ এর যে প্যাটার্নের অঙ্কটি সেটি এই পর্যায়ে আমরা দেখব এই ধরনের অঙ্ক আগামী উনচল্লিশতম এবং চল্লিশতম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণত আসতে পারে লক্ষ্য করুন যে বিগত বিসিএস পরীক্ষায় আরো এক প্যাটার্নে কোশ্চিন এসেছিল আমরা বলছিলাম যেটি আগামী উনচল্লিশতম এবং চল্লিশতম বিসিএস পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য করুন যে লক এ টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান যদি হয় লক এ টু দি পাওয়ার ওয়াই ইকুয়াল টু যদি টু হয় লক এ টু দি পাওয়ার জেড ইকুয়াল টু যদি থ্রি হয় তাহলে লক এ টু দি পাওয়ার এক্স এস কিউ ওয়াই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই জেড ইকুয়াল টু কত হবে এটি কিন্তু মূলত আমাদেরকে এখান থেকে বের করতে হবে আচ্ছা এই প্রবলেমটি কি আমরা কিভাবে সলভ করতে করতে পারি আমরা কিন্তু একটি সূত্র বারবার বলছি যেটি ক্ষেত্রে কিন্তু লগ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটি হচ্ছে লক এ টু দি পাওয়ার এন ইকুয়াল টু যদি এক্স হয় তাহলে আমরা জানি যে এ টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু কিন্তু আমরা মূলত এন লিখতে পারি অর্থাৎ এ এ টি এক্স এর নিচে এসে যায় এবং এন ইকুয়াল হয়ে যায় ইস এন টেন তাহলে যদি তাই হয় তাহলে আমরা এটিকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি এটিকে আমরা লিখতে পারি মূলত লক এ টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান যদি হয় তার মানে লক এ ইকুয়াল টু কিন্তু মূলত এক্স হয়ে যাবে আমরা এর মান মূলত এক্স এ ক্ষেত্রে পেয়ে গেলাম তাহলে সিমিলারলি দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মূলত পাবো এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ওয়াই ইসেন্ট এর সিমিলারলি তৃতীয়টির ক্ষেত্রে আমরা কি পাবো তৃতীয়টির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মূলত পাবো যে এ কিউ ইকুয়াল টু জেড অর্থাৎ একটি মাত্র সূত্রের উপরে ভিত্তি করে আমরা কিন্তু এই ধরনের প্রবলেম গুলো সলভ করতে পারি অর্থাৎ আমি এখানে কিন্তু মূলত এক্স এর মান পেয়েছি ওয়াই এর মান পেয়েছি জেড এর মান পেয়েছি so on the basis of it we can proceed here and we can solve this problem very easily look here amra bolchilam je log a x er man amra peyechi a tar mane x er upore jehetu cube ache tar mane a cube hoye jabe 
আর ও আই এর মান আমরা কিন্তু এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি যে স্কয়ার এর পরে আবার স্কয়ার আছে অর্থাৎ ও আই এর মান সর্বপ্রথমে এখানে বসান স্কয়ার এর উপরে কিন্তু স্কোয়ার থাকার কারণে এখানে স্কোয়ার হয়ে গেল এবং জেড এর মান এক্ষেত্রে কিন্তু দেয়া আছে এ কিউব তার মানে এ কিউব এখানে হয়ে গেল এখন লক্ষ্য করুন যে এই এ কিউব এ কিউব কিন্তু মূলত কেটে যায় ইজ ইন টি এর তাহলে এখান থেকে আমরা মূলত লিখতে পারি যে এ এ টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে আমরা কিন্তু দেখলাম যে লক এ টু দি পাওয়ার এ টু দি পাওয়ার ফোর যদি হয় তাহলে এখান থেকে খুব সহজে ডিসিশন নেওয়া যেতে পারে যে এর মান কিন্তু মূলত হয়ে যাবে शिक्षार्थी भाई बने आज के देखा कि भाव कत सहजे लक रिलेटेड प्रब्लेम गो आब्लेम गो साधारण सल्व करा जाए आगामी भिडियो टीटोरियल नतून एक विषय नहीं अपन मजे हाजिर हब से पर्त सबा भलो थकून सुस्थान सर्वशेषे सवार का दो चे विदाय आल्ला हाफिज